Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janada Yed Vishwasam. Janada Pal. Tikachum Pudumeyode. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിടം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സന്ദർശിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടിയിൽ മതിൽ വീടിനു മുകളിലേക്ക് തകർന്നു വീണു നെരുവമ്പ്രം ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കെ ജെ വിൽസൺ ബാബുവിന്റെ വീടിനു മുകളിലേക്കാണ് മതിൽ തകർന്നു വീണത് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു പഴയങ്ങാടിയിലും ചെറുകുന്ന തറയ്ക്കും ടൗൺ സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് എം വി ജിൻ എം എൽ എ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായും എം എൽ എ അറിയിച്ചു മണ്ണാൻ വണ്ണാൻ സമുദായ സംഘം തെയ്യം കോലധാരി സംരക്ഷണ സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദ്വിദിന സെമിനാറിന് ചെറുകുന്നിൽ തുടക്കമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിടം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സന്ദർശിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനവും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് അതിവേഗം ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നൽകുന്ന നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എം എൽ എ അറിയിച്ചു പ്രധാന കെട്ടിടത്തിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ച് ജൂലൈ അവസാനം കൈമാറാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീയതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ നിലകളുടെയും പണി ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മിനുക്കുപണികൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാവത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അതിവേഗം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി കിട്ടുന്നതോടുകൂടി അധികം വൈകാതെ ഈ ആശുപത്രി സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തികൾ നടക്കാനുണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമാവുന്നതോടുകൂടി ഇതിലേക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നതോടുകൂടി പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി അതിവേഗത്തിൽ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്ന് സംഭരണ റൂം ഒ പി എന്നിവ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ധാരണയായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനെ ബന്ധപ്പെടാനും തുടർന്നു നടന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ജീവൻലാൽ നഗരസഭ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി
നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് കെ ഉഷ സ്റ്റോർ സൂപ്രണ്ട് കെ ജയദേവൻ നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ ഹൈറ്റ്സിന്റെയും നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ക്രസന്റിന്റെയും എഞ്ചിനീയർമാരായ പ്രവീൺ പ്രസൂൺ ബിപിൻ ചന്ദ്രൻ കൃഷ്ണേന്ദു എന്നിവരും എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടിയിൽ മതിൽ വീടിനു മുകളിലേക്ക് തകർന്നു വീണു നെരുവമ്പ്രം ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കെ ജെ വിൽസൺ ബാബുവിന്റെ വീടിനു മുകളിലേക്കാണ് മതിൽ തകർന്നു വീണത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് നെരുവമ്പ്രം ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കെ ജെ വിൽസൺ ബാബുവിന്റെ വീടിനു മുകളിലേക്ക് സമീപത്ത് നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ മതിൽ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു അപകട സമയത്ത് വിൽസൺ ബാബുവും മകൾ ഹെലൻ നോറയുമായിരുന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് തലനാരിരിക്കാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മകളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രായമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പിതാവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ഇടിഞ്ഞു വീണിട്ടുള്ളത് അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനിയും ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഇത് ഇടിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് പൊതുവിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഇന്ന് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനാണ് പൊതുവിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് മറ്റാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളുമായി ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എം എൽ എയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കും തഹസിൽദാരും എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് പൊതുവിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ് ചുമരിന്റെ കല്ലുകളും ജനലും വീടിനകത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടിയിലും ചെറുകുന്ന തറയ്ക്കും ടൗൺ സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ചെറുകുന്ന തറ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തും പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തും ടൗൺ സ്ക്വയറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പഴയങ്ങാടിയിൽ ടൗൺ സ്ക്വയർ നിർമ്മാണത്തിനായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ചെറുകുന്ന തറ ടൗൺ സ്ക്വയർ നിർമ്മാണത്തിനായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുൾപ്പെടെ നടത്തുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ടൗൺ സ്ക്വയറിന്റെ നിർമ്മാണം പട്ടണങ്ങളെല്ലാം ടൗൺ സ്ക്വയറുകളുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു ടൗൺ സ്ക്വയർ നാശത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടിടത്തും ടൗൺ സ്ക്വയറുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തീർച്ചയായും രണ്ട് പട്ടണങ്ങളുടെയും ഒരു വികസനത്തിന് കൂടി സഹായമാകുന്ന ഒന്നായി ഈ ടൗൺ സ്ക്വയറുകൾ ഒരു കേന്ദ്രീകരണം കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് നടപടികൾ നടന്നത് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം മാട്ടൂൽ മിനി സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ചെറുതാഴം സി എം നഗർ റോഡിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പട്ടുവം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അംഗൻവാടി റോഡിന് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം കൊട്ടില ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ റോഡിന് ഇരുപത് ലക്ഷം എന്നീ പദ്ധതികൾക്കാണ് ഭരണാനുമതിയായതെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മണ്ണാൻ വണ്ണാൻ സമുദായ സംഘം തെയ്യം കോലധാരി സംരക്ഷണ സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദ്വിദിന സെമിനാറിന് ചെറുകുന്നിൽ തുടക്കമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെയ്യത്തിന്റെ പുരാവൃത്തവും ചരിത്രവും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തോറ്റം മുഖത്തെഴുത്ത് കുരുത്തോലപ്പണി തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും പരസ്പര പങ്കുവെക്കലും അനുഷ്ഠാനത്തിലെ സവിശേഷതയും വ്യക്തിത്വവും വ്യതിരിക്തതയും കണ്ടെത്തുകയും സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയിലും സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയയിലും വണ്ണാൻ സമുദായക്കാരുടെ തെയ്യം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക് എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നോക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്ര അന്നദായനിയിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാർ എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഷ്ണുമൂർത്തി പള്ളിയിൽ പോയി വാങ്കുവെളി വെക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെയ്യത്തിന് ഒരു മധ്യരേഖയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പെരുവണ്ണാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മനോജ് പെരുവണ്ണാൻ സുരേന്ദ്രൻ
പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട്ട് പുതിയ വളപ്പ് ഭാഗത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അഴിമുഖത്തെ മണൽത്തിട്ട നീക്കം ചെയ്തു പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിനായി ഈ ഭാഗത്ത് റോഡുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇതുകാരണം ഇത്തവണ അഴിമുഖത്തെ മണൽത്തിട്ട നീക്കം ചെയ്യാൻ വൈകിപ്പോയത് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ അഴിമുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കണ്ടത് ഈ പുളിമുട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതോടു കൂടി ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും പുളിമുട്ടിന്റെ വർക്കിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം കോസ്റ്റ് വരുന്ന വലിയ രണ്ട് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് ഈ തീരുമാനം ഹാർബർ എഞ്ചിനീയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി അഴിമുഖം മുറിക്കേണ്ട ഭാഗം കാണിച്ചു നൽകി ഈ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ മണൽത്തിട്ട നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കാലാകാലങ്ങളായി മണൽത്തിട്ട നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇത്തവണയും മണൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ഇത് ഏറെ നേരത്തെ വാക്കേറ്റത്തിനിടയാക്കി തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തിയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചത് സ്ഥലത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സമദ് പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സർക്കാരിന്റെ മാലിന്യരഹിത ക്യാമ്പസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ ഗ്രീൻ ബ്രിഗേഡ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി കോളേജ് സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ചന്ദ്രശേഖർ ഐ എ എസ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള സർക്കാരിന്റെ മാലിന്യരഹിത ക്യാമ്പസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ ഗ്രീൻ ബ്രിഗേഡ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി കോളേജ് സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ചന്ദ്രശേഖർ ഐ എ എസ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരു ദിവസം ഓരോ ബോട്ടിലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചിലപ്പം ഒരു മുറിയുടെ പകുതി സ്ഥലം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ അത് ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ വേസ്റ്റും എത്ര വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് പുഴയിലേക്കും കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രീൻ ബ്രിഗേഡ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സുരേഖ ടി വി ഗ്രീൻ ബ്രിഗേഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കേഡർ കെ എം രോഹിത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഹരിത കേരളം മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ സോമശേഖരൻ ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കെ എം സുനിൽകുമാർ അരുൾ പി പി ഡോക്ടർ പി ആർ സ്വരൻ ഡോക്ടർ പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത് ഡോക്ടർ പി വി ശുഭ ശ്രീകാന്ത് കെ വി കെ പി അനുശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം കൾച്ചറൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രൊഫസർ വി എം സന്തോഷ് നിർവഹിച്ചു മികച്ച ലൈബ്രറി പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ടി ടി വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ഏറ്റവും നല്ല ഫയർമാനുള്ള ജെ സി ഐ അവാർഡ് നേടിയ കെ വി പ്രഭാകരൻ നാടക മേഖലയിൽ വനിതാരത്നം സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ പി ഉമാദേവി എന്നിവർക്കുള്ള ആദരവും കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവരിച്ച സഞ്ജയ് പി മല്ലർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരെ അനുമോദിക്കാനായി മഹാദേവ ഗ്രാമം കൾച്ചറൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രൊഫസർ വി എം സന്തോഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ ടി കണ്ണൻ എം പ്രദീപൻ കെ ശിവകുമാർ പി കെ സുരേഷ് എം പ്രസാദ് കെ അനിത സീമ നാരായണൻ വി പി സുരേഷ് കെ വി ശശിധരൻ തുടങ്ങി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പേർ അനുമോദന സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയും റിട്ടയർഡ് എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസറുമായ ഡേവിഡ് പയ്യന്നൂരിന് എഴുപത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ബ്രോഷറുകൾ ശേഖരിച്ചതിന് ലാർജസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്
തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒരു കാലമല്ല ഇപ്പോഴത്തൊരു ഇന്ന് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള പഠന മേഖലകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ശ്രമഫലമായാണ് ഇത്രയും ബ്രോഷറുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഡേവിഡിന് ആയത് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസുകൾ നടത്തി വരുന്ന ഡേവിഡ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്രയും ബ്രോഷറുകൾ ശേഖരിച്ചത് വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഗിന്നസ് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അറുപത്തിനാലാമത്തെയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ ആളുമാണ് ഡേവിഡ് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ സൈനികനായി നാല് വർഷവും സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയിൽ ഏഴ് വർഷവും ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം എക്സൈസ് വകുപ്പിലും സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് രണ്ട് തവണ ലിംഗ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും കൂടാതെ യൂണിവേഴ്സൽ റെക്കോർഡ് ഫോറത്തിന്റെ ലോക റെക്കോർഡും മറ്റ് വിവിധ ലോക ഏഷ്യൻ നാഷണൽ റെക്കോർഡുകളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഓൾ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഗിന്നസ് അത്താർ ആദൂർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡേവിഡിന് കൈമാറി ഗിന്നസ് ആൽവിൻ റോഷൻ റിട്ടയർഡ് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ വിനോദ് ബി നായർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കാന്റീൻ കെട്ടിടം കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എഞ്ചിനീയറെയും കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തിയ കോൺട്രാക്ടറെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കാന്റീൻ കെട്ടിടം എം എൽ എ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങനെ പയ്യന്നൂർ കോളേജിലേക്ക് എൽ ബി എസ് എന്ന സ്വപ്നം സിനിമ മുഴുവൻ എൽ ബി എസിലാണ് പക്ഷേ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് ആ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അങ്ങ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് കണ്ടുപോകാം എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നീട് ആ കോളേജ് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സംഭാഷണം പോലും ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന നിർവഹിച്ച എഞ്ചിനീയർ വൈശാഖ് രാജൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തിയ കോൺട്രാക്ടർ കെ സി സോമൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി ജോൺ ജോസഫ് തയ്യൽ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു ബോർഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള കോളേജ് പി ടി എ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി വി ശുഭ ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ പി ആർ സ്വരൻ കാന്റീൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ എം ദിലീപൻ ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ വി ശ്രീകാന്ത് സ്റ്റുഡന്റ് എഡിറ്റർ അനുശ്രീ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പാലക്കോട് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ വെച്ച് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ച ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷിജു സി പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലക്കോട് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിൽ വച്ച് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷിജു സി പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത എ വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഹരിത കേരളം മിഷൻ റിസോഴ്സ് ചെയർപേഴ്സൺ അരുൺ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്വയം ബോധ്യത്തിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാൻ സെൽഫി കണ്ണാടി കണ്ടങ്കാലി ഷെണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കുട്ടികൾ ഒരുക്കിയ സെൽഫി കണ്ണാടിയുടെ സമർപ്പണം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സ്വയംബോധ്യത്തിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാൻ പയ്യനൂർ ഷെണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കുട്ടികൾ ഒരുക്കിയ സെൽഫി കണ്ണാടിയുടെ സമർപ്പണം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരു നടത്തിയിട്ടുള്ള കണ്ണാടി പ്രദേശം ചേർത്തലയിലെ കടവാങ്കോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതിന് ചെന്നിട്ടുള്ള നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ചില തർക്കങ്ങളുമായിരുന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരോട് എന്തിനാണെന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞതൊരു കണ്ണാടി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവപ്രതിഷ്ഠയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാരായണഗുരു എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കണ്ണാടി ഐ ആം സ്മാർട്ട് ഐ ആം കോൺഫിഡന്റ് ഐ ആം ദ
സി വി രാജു പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ മലബാർ പ്രിന്റേഴ്സ് എം ഡി വിനോദ് സി എം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദേശാഭിമാനി സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ സംഘം പ്രവർത്തന പരിധിയിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും അനുമോദിച്ചു സി പി ഐ എം വെള്ളച്ചാൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ചേർന്ന അനുമോദന പരിപാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടോളം കുട്ടികളെയാണ് പരിപാടിയിൽ അനുമോദിച്ചത് വാർഡ് മെമ്പർ കെ വി ശീതള വി ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ വി എം മുരളി മാസ്റ്റർ കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഇ വി ജയാനന്ദ് വി ജയകൃഷ്ണൻ പി കുഞ്ഞിരാമൻ കെ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ രേഷ്മ ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംഘം പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തുടർന്ന് ദേശാഭിമാനി സംഘത്തിന്റെ വാർഷിക ജനറൽ ബോർഡ് യോഗവും ചേർന്നു സംഘത്തിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി കെ സനിലിനെ സെക്രട്ടറിയായും പി സുരേഷിനെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും സി വി മനോജിനെ പ്രസിഡന്റായും ബി വി ഗോപാലനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാട്ടുമാവ് സംരക്ഷണ ദിനം ആചരിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചെങ്കൽപ്പണകൾ നികത്തി കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി കോയിപ്ര അനട്ടിയിൽ നാട്ടുമാവിന്റെ നട്ടുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നാട്ടുമാവ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കൽപ്പണകൾ നികത്തി കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി കോയിപ്ര അനട്ടിയിൽ നാട്ടുമാവിന്റെ നട്ടുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നാട്ടുമാവിന്റെ സംരക്ഷണം എന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഈ അനട്ടിയിൽ ഇത് കല്ലുകുത്തി മാറിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം നികത്തിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ടി കൃഷ്ണപ്രസാദ് വാർഡ് മെമ്പർ രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി പി വിജയൻ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ടി തമ്പാൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരായ എം ജെ ലിജോ എം സന്ദീപ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലുവെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ ചെങ്കൽപ്പണകളിലും മാവ് കശുമാവ് തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ചെറുപുഴ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം ശുചീകരിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ചെറുപുഴ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം ശുചീകരിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിന് മുമ്പത്തെ തലമുറ ജീവിച്ചു ഇനി അടുത്തൊരു തലമുറയുണ്ട് ആ തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സുലേഖ വിജയൻ അധ്യക്ഷയായ ചടങ്ങിൽ കെ കെ ജോയി കെ സന്തോഷ് എം വി ശശി കെ സന്തോഷ് കുമാർ കെ സുഭാഷ് കെ എസ് ഷിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിടം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സന്ദർശിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടിയിൽ മതിൽ വീടിനു മുകളിലേക്ക് തകർന്നു വീണു നെരുവമ്പ്രം ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കെ ജെ വിൽസൺ ബാബുവിന്റെ വീടിനു മുകളിലേക്കാണ് മതിൽ തകർന്നു വീണത് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു പഴയങ്ങാടിയിലും ചെറുകുന്ന് തറയ്ക്കും ടൌൺ സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് എം വി ജിൻ എം എൽ എ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായും എം എൽ എ അറിയിച്ചു മണ്ണാൻ വണ്ണാൻ സമുദായ സംഘം തെയ്യം കോലധാരി സംരക്ഷണ സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദ്വിദിന സെമിനാറിന് ചെറുകുന്നിൽ തുടക്കമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു